Вітаю вас, друзі! Російська Федерація, кремлівський диктатор Владимир Путін продовжують здійснювати нові і нові акти агресії проти України. У Путіна серйозно прогресує його психічна хвороба, і він учора визнав офіційно те, що сам і уявив. Незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Його годинна промова про це більше нагадувала оголошення війни та просто сповідь божевільного психопата. Україна імені Владимира Ілліча Леніна. У перервах між потоками дичини Путін кашляв, давився, але, на жаль, так і не вдавився. І так почну... Підписуйтесь на мій канал, друзі, тисніть лайк до цього відео та залиште обов'язково під ним будь-який свій коментар. Тоді це відео набере більше переглядів. І сьогодні хочу із вами поговорити, що означає те, що зробив Владимир Путін, та що на нас може чекати далі у цій непростій абсолютно ситуації. Україна завалить Росію мішками з убитими русскими. Фактично, визнання Путіним так званих ДНР, НР та ЛНР означає автоматичний вихід Російської Федерації із мінських договорняків. Мінських угод більше немає. Вони мертві. Можна ставити крапку. Також це визнання означає, що Владимир Путін, так само, як і у випадку із окупацією Криму, не визнає кордонів України. Росія зробила все для зберігання територіальної цілісності України. Як я і передбачав, одразу після визнання Путіним так званим ДНР та ЛНР, він офіційно відправив в Україну на окуповані Російською Федерацією території України російські війська. Визнання Путіним так званих ДНР та ЛНР – це також і спроба легалізувати присутність російських військ на території України. Цікаво, що тепер будуть нести кремлівські пропагандисти в Україні? Що у нас відбувається на востокі країни? Це гражданська Война. Що цікаво, і ще пару місяців тому голова МЗС російських окупантів Сергій Лавров казав, що не буде ніякого визнання так званих ДНР та ЛНР, тому що інакше тоді Росія взагалі втратить Україну. Я хочу зрозуміти, ви пропонуєте признати ДНР і ЛНР? Звісно. І, і далі, і далі. І ви хочете остальну Україну потеряти, залишити її нацистам? На дулі. Просто нагло обманули. Та ви не думайте, що ця заява Лаврова суперечить хоч якось тому, що вчора зробив Владимир Путін. Тому що окупанти не планують, як вони самі сказали, втрачати Україну. Їм потрібна уся Україна. Вони хочуть захопити усю нашу із вами країну. І ще вчора, напередодні того, як Путін визнав так звані ДНР та ЛНР, його посіпаки проговорились, що... Йдеться навіть не про визнання, а про, як вони кажуть, присоєдіненіє, тобто про повну окупацію. Я хотів просто відповідати на питання по поводу присоєднювати, не присоєднювати Донбас. Що робити з цим далі? Директор служби зовнішньої розвідки Російської Федерації Наришкін взагалі під час цього обговорення почав заїкатись. Що значить, в противному випадку ви пропонуєте почати переговорний процес? Ні, я... Или, при, или, или признавати э, суверенітет їх. А я... Я... І потім він так само прямим текстом сказав не про якесь там визнання, а про присоєдіненіє, як і у випадку з Кримом. Говорите прямо. Я підтримую пропозиція о признанні... Підтримую або підтримую? Говорите прямо, Сергій. Підтримую пропозиція... Так і скажіть, так і ні. Підтримую пропозиція о вхожденні... Донецької і Луганської народних республік в состав Російської Федерації. Та повернімося до тієї самої промови Владиміра Путіна, яка, як я вже відзначив, більше нагадувала оголошення війни Україні. На самому початку Владимир Путін показав, що він дуже поганий історик, який не знає взагалі очевидних фактів. І так, почну з того, що сучасна Україна цілком і повністю 
була создана Росією. Тисячу років тому, коли вже існував Київ, а жодної Москви у планах навіть не було, там, де зараз сидить Владімір Путін, були болота та квакали жаби. Але він про це каже не просто так. Він усе зводить до того, що Україна – це взагалі частина нібито Російської Федерації. Україна для нас – це не просто сусідня країна. Это неотъемлемая часть нашей собственной истории, культуры, духовного пространства. Путін себе зараз поводить просто як новий Гітлер. Для того не існувало Польщі та поляків, а для цього не існує України та українців. Важно розуміти те, що Україна, по суті, ніколи не мала устойчивої традиції своєї подлинної государственності. А далі оцей придурок перейшов взагалі до неприхованих погроз. Він спочатку сказав, що Україну створили завдяки Совєтському Союзу, а потім почав казати, що російські окупанти можуть провести декомунізацію України, натякаючи на захоплення нових наших територій. Це у них декомунізація називається. Ви хочете декомунізації? Ну що ж, нас це вполне устраивает. Но не нужно, що називається, останавливаться на полпути. Ми готові показати вам, що значить для України настояща декомунізація. Не обійшлося і без традиційної брехні про так звану громадянську війну. І він це казав якраз тоді, коли офіційно віддавав наказ вводити російські війська на окуповані частини Донбасу, а також співав про зовнішнє управління. Столкнули Україну в бездну гражданської війни, а саму Україну просто загнали під зовнішнє управління. На Україні є тільки зовнішнє управління. Зовнішнє управління. Під зовнішнє управління. Цього зовнішнього управління. Під повне зовнішнє управління. Зовнішнє управління. Зовнішнє управління з сторони Заходу. На цьому конструювання Путіним альтернативної реальності не закінчилося. Він спочатку поплакав за пам'ятником Суворову, а далі вигадав, що Україна відновлює ядерну зброю. Недавно в Полтаві знесли пам'ятник Олександру Суворову. Леніна свалили. Ми також знаємо, що вже прозвучали заявлення про те, що Україна збирається створити власне ядерне оружие. Більше того, держави-члени НАТО іще не знають, що Україна скоро стане членом Альянсу, а от Владимир Путін знає. Імеючіся у нас інформація дає всі основання полагати, що вступлення України в НАТО і послідуючі розвертування тут об'єктів Североатлантичного Альянсу – питання. Предрешен. Слухайте, ну якщо вже і Путін вирішив, що Україна точно стане членом НАТО, то тоді чому нас досі туди не прийняли? Подлітне час до Москви крилатих ракет «Томагав» составить менее 35 минут. Кругом у нас бази поставлены. Подлітні? Чотири минути до Москви. І ви чого думаєте? Як я вже казав, визнання Путіним так званих ДНР та ЛНР автоматично вбиває мінські домовленості. Та дід абсолютно поїхавший. Він почав нести дичину про те, що Україна не хоче дотримуватись тих самих мінських договорняків, які Путін і вбив. Що касається положення діл на Донбасі, то ми бачимо, що правяща в Києві верхушка постоянно і публічно заявляють о нежеланні виконувати Мінський комплекс мер по урегулюванню конфлікту. Зараз практично ні одного дня не обходяться без обстрілів населених пунктів Донбасу. Один із найяскравіших нещодавніх прикладів – це обстріл російськими військами дитячого садочка у Станиці Луганській. Звісно ж, коли Росія російською зброєю стріляє в українських дітей, то це винна тільки Україна. Блокада, іздівательство над людьми, включає дітей, жінок, стариків – не прекращаються. Про те, як Росія зараз знущається з людей, ми і з вами також знаємо. Спочатку вони організували примусове вивезення людей з окупованих територій у Російську Федерацію, а потім їх просто кинули. Просто ви пообіщати, Росія пообіщала. А в кінцевому ітогі, извините, ми приїхали, а нас ніхто ну, не може поселити. Все зайнято, везде все відказано. Ну так теж не по чоловіку. А ви на кладбище на Росії? От і все. Ну і зрештою Путін сказав про те, про що мріють мільйони українців. Це називається, ну це прямо нож в горло. 
Тепер давайте поговоримо про те, що буде відбуватись далі. Цілком ймовірно, що Російська Федерація і далі буде інсценувати нібито напади України саму на себе, буде розповідати про те, що нібито Україна стріляє по своїй же території, щоб у подальшому виправдати російську агресію проти нас із вами, коли там, на окупованих територіях Луганської та Донецької областей, вже перебувають російські солдати цілком офіційно. І, до речі, вже сьогодні зранку пропагандисти знову почали брехати та знімати відео про те, як Україна продовжує нібито стріляти по своїй території. Произошел очередной теракт. Вооружені сили України взорвали на цій трасі Донецьк-Горловка два самодельних взрывных устройства. Гражданский автомобиль, в котором было трое человек. Все они погибли. Цікавим є також і питання про те, як саме Російська Федерація буде визначати так звані кордони так званих ДНР та ЛНР. Тому що російські депутати вже відкрито заявляють, що будуть вважати територією ЛНР та ДНР так званих усі території Донецької та Луганської областей. Правда, одразу ж після цього той же депутат це спростував і сказав, що ДНР та ЛНР так звані самі мають визначати свої кордони. Та ми з вами знаємо, що так звані ДНР та ЛНР самі по собі нічого не вирішують. Вирішує одна людина. Це Владімір Путін. І якщо справді окупанти казатимуть, що їм треба тепер віддати усі Донецьку та Луганську область, то це означатиме, що російські війська на окупованому Донбасі Басі планують новий наступ проти України. Та знову ж таки, як я вже казав, російським окупантам не потрібні окремі регіони. Російським окупантам потрібно знищити усю Україну, захопити її та вбивати нас із вами просто тільки тому, що ми українці. Особливу увагу зверніть ви, друзі, на оцей указ Путіна про визнання так званих ЛДНР. Він повністю ідентичний тому, указу, який російські окупанти видавали на початку війни проти Грузії у 2008 році. Власне, такими ж подіями, як і у Грузії у 2008 році, окупанти нам зараз відкрито і погрожують. Я неплохо пам'ятаю 2008 рік. Це був урок для НАТО, для ряду європейських країн, який заключався в тому, що так поступати з Російською Федерацією не можна. Цілком очевидно, що російські окупанти планують і надалі воювати проти України. Воювати дуже серйозно та захоплювати нові наші території. Але вони подавляться Україною. Україна зараз дуже сильна держава і у нас є хороша армія, яка здатна нас захистити. Я впевнений, що учорашні події стали початком кінця для існування як путінського режиму, так і Російської Федерації у її нинішньому вигляді.